Всем привет! В этом видео расскажу о том, как грамотно выложить видео на YouTube для того, чтобы его подхватили алгоритмы и оно начало набирать просмотры. Меня зовут Михаил Авдеев, более 4 лет я занимаюсь YouTube продюсированием и выложил за это время порядка 10 тысяч роликов на свой канал и на каналы своих клиентов. И за это время понял кое-что, о чем хочу с вами сегодня поделиться. Первое. Это сам непосредственно видеоролик, то есть тот файл, который вы смонтировали, сделали и вам его прислал монтажер. Здесь возникает мнение о том, что надо как-то правильно назвать этот файл для того, чтобы он органически вписывался в YouTube и там ролик как-то взаимодействовал, химия произошла и начали набираться просмотры. На самом деле все это полностью чушь собачья, ролик можно называть как угодно, хоть проект 001, хоть три однерки. Через некоторые сервисы можно посмотреть, как называется оригинальный файл файл видеоролика, можно зайти на топовый канал, посмотреть, как называется у них, и почти ни у кого файл не называется точно так же, как называется видеоролик. Да это так и невозможно практически назвать, потому что после публикации видеоролика мы еще несколько раз, бывает, переименовываем видеоролик, меняем обложку, меняем название для того, чтобы ролик имел наибольший CTR. И в этом случае заморачиваться над тем, как назван файл, смысла просто нет. Да и YouTube не ранжирует никаким образом по алгоритмам названия файла, который был загружен на YouTube, так что можете с этим не заморачиваться, заливать с любым названием. Но с чем вот нужно заморочиться, это, например, с тегами. Теги вообще прописываю, продумываю еще до того момента, как скажу заказчику, какой ролик нужно снимать или как сам приступлю к съемкам видеоролика. В этом случае я собираю теги через VidIQ или через другие специальные сервисы, смотрю их ранжирование, точнее, сколько человек загуглило файл, набрало его в YouTube, грубо говоря, вот и посмотрела. И после этого уже составляю небольшую табличку тегов, которые и вбиваю потом в YouTube. Вообще, сам YouTube официально говорит, что теги не нужны. Такое вот мнение есть у YouTube, и специально он их спрятал в подвал описания, но смотрю различные топовые каналы, все прописывают обычно теги, поэтому тоже прописываю и их, и вы можете их, соответственно, прописывать тоже. Но еще YouTube официально говорит о том, что теги нужно делать такие, которые будут дополнять все, что вы сказали в видеоролике. Например, ваш ролик про собак, но вы ни разу не упомянули там кошек, а владельцам кошек может быть информация, это будет тоже полезно, и вы, соответственно, можете написать тег кошки, домашние кошки, там, за персидские кошки в теге, и э, YouTube будет дополнительно понимать, что людям, которые интересуются кошками, ролик про собак тоже будет интересен. Но если, конечно, это можно сделать только в том случае, если э, кошатникам будет интересен собачий видеоролик. Итак, с тегами разобрались, теперь описание видеоролика. Я обычно делаю так, беру все теги и сделаю из них описание, то есть их органически внедряю в описание видеоролика. Но это можно было делать по запрошлом году, в прошлом году появились нейросети, просто ролики можно загнать все в нейросеть, сделать себе прикольное описание, там его подредактировать, нейросеть вам все напишет и записать его в описание видеоролика. Это описание к самому ролику, но есть еще структура описания. Если у вас какой-то развлекательный ролик, там можно с этим не заморачиваться, но я веду обычно коммерческие YouTube каналы, у которых есть там много ссылок, призывов различных, и у меня есть небольшая схема, которую вы можете взять. Я, кстати, эту схему применю в вот этом видеоролике, поэтому можете прям скопировать, удалить все лишнее и добавить свои видеоролики. Схема следующая. Первое, самое главное, что пишем в описании, это ссылка на продукт, который рекламируется в видеоролике. То есть, ну, для чего, собственно, мы здесь все э, собрались, для того, чтобы что-то продать. Поэтому эту ссылку пишем в самом верху. Далее идет описание к видеоролику. Вот то, как раз, что мы сгенерировали с помощью нейросети, это мы э, добавляем. Ну или сами написали. Далее, еще одну ссылку или ссылку на ваши социальные соцсети. Далее, тайминги видеоролика. Потом универсальное описание к вашему каналу. То есть можете там о вас рассказать, можете о команде своей, продукте, ну или чем-то еще рассказать, онлайн-школе, смотреть, чем вы занимаетесь. Вот. И последнее, это теги. Теги как можно более широкие. Вот, например, под этим видеороликом напишу, скорее всего, теги YouTube, как создать на этом YouTube канал, как правильно выложить ролик на YouTube. Вот. И это описание можно добавить в настройках канала в автоматическую загрузку. То есть каждый раз, когда вы будете загружать видеоролик, у вас будет подгружаться это универсальное описание. И вам нужно будет только заменить несколько абзаций, а именно абзац тайминга, может быть, ссылку поменять и поменять описание к самому видеоролику. И дальше у вас все уже готово. Пару слов проговорить 
говорим про тайминги, они разделяют видеоролик на эпизоды. Рекомендую их ставить, если видеоролик больше 10 минут. В противном случае вы можете убить удержание видеоролика, так как люди будут кликать дальше по э, таймингу, искать нужный им момент. Вот, тайминги также ранжируются точно как описание, то есть они могут содержать и должны содержать ключевые слова. Э, начинаем тайминги с 0.0, двоеточие 0.0. Не обязательно писать там через черточку, где он заканчивается, то есть просто начальная часть тайминга 0.0. 0, 2000, 0, 0, там приветствие, далее поехали, как назвать видеоролик, 5 советов, мои факапы и так далее. Я видел на крупных каналах, например, на канале Артема Сенатора, ему после этого написал, сказал, что у него тайминги начинались с 0, 0, 2000, 15, видимо, там менеджер не знал, как правильно выложить видеоролик и назвал с, такой, с такого тайминга. Вот, в этом случае тайминги в описании у него были, по ним можно было переходить, но сам ролик не дробился на тайминге. Подсказки и конечные заставки видеоролика. На это тоже обращайте, пожалуйста, внимание, делать их во всяком случае. То есть подсказками все просто. В первые 5 минут добавляем все. Ну или в первые 10 минут, если ролик у вас длинный. То есть не надо думать, что человек там досмотрел до 30-й минуты вашего интереснейшего подкаста, и там он решил перейти куда-то еще. Нифига подобного. То есть все подсказки, все мы бомбим в самом начале. Сделали, отстрелялись, как говорится, и все. Обязательно добавляем призыв подписаться на канал. Лучше это сделать в тот момент, когда вы говорите «подписывайтесь на канал», чтобы у вас появилась вот здесь вот плашечка с призывом на подписку. Далее это призыв посмотреть другие видео, если говорите в видеоролике про другие видео. Если у вас включена монетизация, если она работает, то можно добавить ссылку на ваш продукт уже непосредственно в сам видеоролик. Поэтому вот с этой как раз целью коммерческим YouTube каналом я рекомендую включать монетизацию. Но это сейчас сделать в России сложно достаточно, но э, реально и возможно. И последнее это конечная заставка. Она добавляется буквально автоматически, то есть вы ее один раз сделали, далее можете добавлять ее по аналогии. Я обычно делаю на максимальное количество секунд и э, максимально убираю все, чтобы ничего не загораживало лицо, потому что когда начинает загораживать основную картинку, люди обычно выключают видеоролик уже. Хотя те смельчаки, которые досмотрели ваш видео ролик до конца, они, думаю, досмотрят его до самого конца еще перейдут по ссылке. Поэтому ценить таких зрителей. Конечно, заставку добавляем или тот видеоролик, про который вы говорили в видео, или видеоролик, который служит продолжением первого видеоролика, то есть текущего видеоролика, ну или же вообще не заморачиваясь, добавляем видеоролик, который порекомендует сам YouTube. То есть есть такая функция, YouTube выберет тот ролик, который интересен зрителю, и его покажет самому зрителю. То есть вам ничего думать тут не надо, YouTube подумает еще лучше за вас. Итак, теперь переходим к самому жирному. Это как назвать видеоролик и какую обложку для него сделать. Эти обе темы заслуживают отдельного просто э, видеоролика, отдельная обложка, отдельное название видеоролика. Но сейчас пробежимся вкратце. Придумывание названия видеороликов делится на две категории. Первая — это категория по SEO-запросам. Это то, что легче всего продать, не знаю, там, маркетологам, продать людям, которые знакомы с SEO, продать людям со старой школой. Э, то есть это когда мы берем ключевой запрос, берем его из тегов и добавляем его просто в название, там, несколько тегов компилируем самых популярных, и у вас получается прикольное название. Вот. Ну, не прикольное, а ключевое по запросам название. Второе же название, более сложное, более креативное. Оно э, генерится на основе тех запросов, которые популярны в Ютубе. То есть сначала нужно проанализировать, что вообще популярно, проанализировать то, какие названия популярны, потом на основе них уже составить название видеоролика. У меня есть около 100 различных примеров, которые я использую в своей работе. То есть, например, популярны там 25 советов, 5 советов, 5 способов, никогда не делай это, всегда делай это, совет эксперта, топ совет, там вредный совет и так далее. То есть это названия, которые не совсем отвечают тому, какой ключевой запрос есть к этому ролику, но зато они хорошо генерят внимание людей. То есть человек посмотрел, увидел, например, название видеоролика, и никогда не называй видеоролик так, и ему интересно, а как посмотреть надо же срочно. Вот, и человек переходит, соответственно, и смотрит. Поэтому э, тут придерживать своей точки зрения. Но, как рекомендую, если канал молодой, канал развивающийся только, то можно придумывать название по SEO-запросам. В этом случае вас будут находить. Или, например, у вас товарный канал, вы там снимаете обзоры, то тут точно надо писать уже по ключевым запросам. Но, если у вас канал развлекательный, если контент у вас интересен широкому кругу лиц, его не гуглят, то есть некоторые названия, ну, некоторые ролики, точнее, невозможно просто загуглить, то пишите какое-то креативное название, посмотрите по референсам, что вообще снимают люди, что делают и придумать такое же название. 
И последнее это обложка видеоролика. Это, наверное, самое ключевое. Ну, после самого видеоролика самое главное, что есть вообще в Ютубе, что вы должны обязательно сделать, уделить этому внимание. Что должно быть на обложке? Крупный цепляющий текст. Крупная картинка и какая-то цепляющая деталь Посмотрите, как выглядят другие обложки в вашей нише Если ваша обложка выглядит хуже, значит ваш ролик будет в жопе Поэтому обложку делаем на том же уровне, как сделаны другие обложки То есть закажите ее у дизайнера У дизайнера, который непосредственно специализируется на обложках Он вам нарисует прикольную, качественную, классную обложку Не дороже, не за полутора тысяч рублей Просто вот э, суперские Обложки рисуют дизайнеры, поэтому на этом не скупитесь, дайте поработать другим людям и получите для себя качественную классную обложку. Лучше сделайте 2-3 варианта, хотя бы поменяйте текст в обложке, дизайнеры делают это бесплатно, то есть можете накидать 2-3 вариантика, вам сделают обложку и, соответственно, вы сможете менять ее, тем самым повышая CTR вашего видеоролика. Напишите в комментарии, какие советы вы услышали впервые и о чем уже знали и что применяете сейчас на практике. С вами был Михаил Авдеев, пока!